Hello， 怎么啦？送你一个礼物。什么东西啊？给你，你看嘛。长颈鹿。对对。你买了一头长颈鹿啊？不不不，买长颈鹿是犯法的，是我领养的长颈鹿。领养了一头长颈鹿？对啊。就就就它吗？对啊，是不是很可爱？它的名字叫森森，是个男孩子。森森。对啊。你现在是当妈喽？我当妈了。对。他是我孩子吗？对啊，他现在是我们小孩喽。真的假的？真的。你要不要去看看他？<笑>还可以去看他。那当然啦，你还可以去给他喂东西吃。真假的？真、啊、的。什么时候去啊？真的就可以去。那走啊。走呀、啊。走走。我们的森森要来了，这是我们的森森吗？应该是的吧，这么大，这么高一个。妈妈来看你了。我们的这个森森呢，它就是是这里的宠儿，然后有很多那个那个女朋友，然后好像也当爸了，所以我们现在已经晋升为爷爷和奶奶了。陆森林山。但是陆森呀，他有好多女朋友，他就是典型的渣男这样的，但是就不能阻碍老母亲就是喜欢他的这个心情，所以好激动。那我们去看森森吧。你看他很有力气，是不是？是的。这是我们第一次领养动物，也是我们第一次和长颈鹿亲密接触。看到它呆萌的样子，老母亲的心都要融化啦！我是他妈妈，知道吗？我是他奶奶。<笑><笑>这个动物园里面，我们家森森就是我领养的那一个，他他是这个动物园里面唯一的成年男性，也就是说，所有的小长颈鹿全是他孩子，也就是说，所有的小长颈鹿全是我孩子，是你孙子吧？哦，对，全是我孙子。我的天哪，就这些全是我，要不就是我儿媳妇，对不对？是的，就要不就是儿媳妇，要不就是孩子，要不就是孙子。哎呦我的妈呀！瞬间觉得自己的辈分很高啊！我们家孙孙是个渣男啊，全家的希望啊，真是。咦，你看那个是鹏鹏和丁满吗？嗯。动画片里面的，小动物来到了现实生活中，好神奇啊！其实这样站着是在站哨，他在看有没有敌人侵袭他的地盘，他们会轮流站哨。这个就是在休息，然后这个就在替他站哨，替其他人站哨。告别了《狮子王》里的丁满，我们在动物园又遇见了马达加斯加世界里的狐猴王，还有小时候只存在于干脆面上的小浣熊。而在一条满是溪水和鸟叫的雨林步道内，也能捕捉到许多罕见的鸟类品种哦。在天空另一头的猎鹰秀场，有别于安静的修身养性，它们盘旋于高空，它们俯瞰大地，它们振翅九霄。鳄鱼表演秀是奥斯卡尔秀最令人振奋人心的表演秀了。创生 Steve 和这些鳄鱼的故事，哪怕说三天也说不完。整场表演秀看得我是胆战心惊，又兴奋紧张。而在 Tango Temple 这座小庙里，我们也能近距离的窥视一下小老虎们的日常生活。公园里总是有很多值得探索的神秘领域。
看看我们发现了什么。我的手机好黑哦。就是黑了。在喝水。但感觉他接喝水的时候好像是静止的。对呀、啊，就是就是这样，我要喝水了。<笑>不动了<笑>。和汪爸带熊一样可爱的，莫过于这场动物园之旅的压轴大戏——我们的巨型大陆龟。它们动作缓慢，却又呆萌可爱。这乌龟比女人还大，感觉。它就比我大，大好多啊！这好乖呀、啊，然后又好大呀、啊。特别温柔，是不是？我们要走了，我们下次再来看你好不好？拜拜。啊哈，大鳄鱼，这只鳄鱼还挺萌的吧？今天见到森森还是很开心的。啊，其实 Australia Zoo 真的比我们想象中要好玩很多很多。呃，这里的 Africa Zone， 呃，真的是在布里斯班应该算是唯一能够见到长颈鹿，然后斑马这些物种，还有那个 m e a l Cat， 就是那个鹏鹏和丁曼里面的的丁曼，适合大朋友，然后也很适合小朋友们来玩。除了这些普通的表演啊，然后鳄鱼秀啊，还有这个观赏的动物以外，其实 Australia Zoo 里面还有很多很有意思的可以跟小动物们互动的这些项目。如果你也想跟小动物互，互动的话呢，就一定要去 Australia Zoo 的官网上面进行预定哦。非常感谢 Australia Zoo 邀请我们来拍这支 Vlog， 我们下一期 Vlog 再见，拜拜。拜拜